Meneer die kanselier, ek het die eer om aan u voor te stel, Franklin Abram Son. En ek versoek, dat die graad doktor in die wijsbegeerte honoris causa aan hom verleen word. Die raad en die senaat het op grond van die volgende oorwegings besluit om aan hom hier die graad te verleen. Dames en heren, Dr. Franklin Son het hom as een van Suid-Afrika's meest invloedrijke meningsvormers tegen apartheid as onderwijskundige, sakeman en openbare leier onderscheid. Hierdie Karoo Seen was een kernspeler om as betrouwbare richtinggever die Suid-Afrikaanse samenleving een nieuwe opbouwende koers te laat inslaan. Met kwalificaties van die Universiteit van West-Kaapland en INISA betree Son die onderwijs. Sy besondere slag as pedagoog besorg om die post van hoof van die sekundere school Spesbouna in Kaapstad en daarna rektor van die destijdse Skierijlandse Technikon, die is daar die Kaapse Skierijland Universiteit vir Technologie. As leier in onderwijsverenigings en vakbonde, begin hy om al hoe sterker uitlaat oor die onrek van aparte onderwijs en die ganse apartheid stelsel. Met die aanbreek van die Suid-Afrikaanse demokrasie, was sondes die vanselfsprekende kese om die onderwijs te help transformeer. Weile oud-president Nelson Mandela wees om aan as voorzitter van die doelgeskepte nationale onderwijs- en opleidingsforum. Son dien boonop as voorzitter van die Suid-Afrikaanse instituut vir afstandsonderig en die komitee van technikon hoofde, laasgenoemde vir een ongekende twee termijne. Sy vernuf as leier blijk ook buiten die onderwijs, onder meer as SAUK directielid, en ondervoorzitter van die stedelike stichting. Ladies and gentlemen, in 1995, Dr. Son became Democratic South Africa's first ambassador to America, as well as the first black incumbent of this office. Year two, he displayed exemplary moral leadership when he resigned from all directorships he held, had held at that stage also as Vice President of Business Unity South Africa, to avoid conflicts of interest during his tenure as ambassador. Upon returning home in 1998, though, he again took center stage in business and community affairs. Amongst others, he served as President of the Afrikaanse Handels Institute and Vice President of the South African Chamber of Commerce and Industry. In 2004, former President Thabo Mbeki appointed him to the Remuneration Commission of Public Office Bearers. Faithful to his education, he also served as Chancellor of the University of the Free State from 2002 till 2009. He stayed true to his education roots in that sense as well. Apart from the five directorships, he currently holds. This all-round leader now serves as a trustee of the Desmond Tutu Peace Trust and of the Worldwide Fund for Nature, director of the Washington Center for Internships and Academic Seminars, president of the Foundation for Community Work, and patron of the Glencarua National Arts Festival, to name but a few. Franklin Son, so omfatten the bydraas, is op ewe omvattende wijze erken. Hy het de verstommende twaalf ere doktersgrade van universiteite wereldwijd ontvang. Ander eerbewijse sluit in die nationale orde van die krematart silver, die Westkaapse orde van die DISA en aanwijsing as gemeenskapsleier van die jaar dier die AHI. Met onbadsuchtige diens, doelgerichte leierskap, onbesproke integriteit, en een onvermoeide streven naar gerechtigheid, is Dr. Franklin Son die toonbeeld van die betrokken landsburger wat die Universiteit Stellenbos wil oplever. Meneer die kanselier, ek versoek u om die graad doktor in die wijsbegeerte honoris causa aan Franklin Abramson te verleen 
vir sy rol in die transformatie van onderwijs en opleiding, sy internationale bijdrage als beeldbouwer van die land, sy werk als beginselvaste zakenman en onbadsichtige gemeenskapleier en sy betrokken burgerschap wat die Zuid-Afrikaanse samenleving na gerechtigheid voor allemaal help stuur. Meneer die kanselier, meneer die visiekanselier, ere gaste, uh, ere doktorati, terloops dus doktorati, nie uh, doktorandus en nie, hulle het nou al die graad gekregen. nou so doktorati. Um, Franklin, toe ek vanochtend met hom praat, was vol selfvertrouwe, <laughs> baie opzichte, en hy het uh, vir Nico gesê of, of gevra na die tijd, hoekom het hy so kort gepraat waarom? Na die andere kant, uh, by die, by die, so dat lijkt voor mij, ik denk die die oenes valt dus maar op mij om om zo so bikkie om bikkie langer te gaan. <laughs> nee, maar je hoeft niet bekommer te wees nie, Ik zal, ik zal. Mr. Chancellor Stellenbosch University's decision to award an honorary doctorate to Franklin Saunders here is first and foremost, I think, motivated, of course, by the merit of the candidate about whom I shall say a little bit more in due course. However, it is, at the present moment, also extremely appropriate that such a recognition be conferred on, of all people, an educator of ST. And no one, in this respect, is more worthy than Franklin, the educator. In the times in which we currently try to make progress as institutions of learning in this country, one of our most urgent needs are educators who thoroughly understand their trade and who are unequivocally committed to guiding our youth towards a future of democracy, prosperity and growth. As a professional, Franklin understood the role that educators could and had to play in the struggle against apartheid. He, more than anyone else, understood, if I may quote him directly, that education, he wrote, is the ideal area where the institutionalized inequality of race in South Africa should be addressed, end of quote. We have come a long way since 1980, when those words were first expressed, a way which brought democracy to our shores because of the struggle from which those words arose. But today, we again find ourselves in a situation where an alleged struggle against inequality and lingering colonialism has driven people claiming to be students to the streets and threatens to arrest the process of preparing young people for future leadership. For this new struggle generation, Son, the master educator, again, has wise words. I quote the motto of his book that some of you might be familiar with, with the title, The Decade of Struggle, words which he took from his Utah's keynote address in 1983, and I quote, we must always realize that change never happens by itself. Enough people must be willing to work for it. Rhetoric and sloganeering will always remain only a small part of the process of change. It can never take the place of dynamic programs, active involvement and hard work. It still remains true that many shout for change, but few work for it. Many shout for change but few work for it. And to this, I think we can then add another one of Franklin's sayings, and I quote again, we must not waste our time cursing the darkness. We should rather spend our life lighting candles. No use cursing the darkness. Light the candles. 
These words, uh, Mr. Chancellor, I think are particularly pertinent for what we have seen on our campuses over the past two years, though luckily relatively little of it in the past year at Stellenbosch. We seriously need educators who can help and guide young people towards scientifically based knowledge, informed opinions, and responsible choices and actions in their own interest, but also in the interest of our entire society. Hence my claim that this accolade to the doyen of South African educators is also inadvertently, I think, an acknowledgement of the predicament of education in our time and a commitment to the kind of skill and leadership that it can hopefully, that can hopefully make it good. This brings me to the man Franklin Abram Son. The story of South Africa's transition from apartheid to democracy cannot be properly told without recalling the prominent role that he, uh, in that story played by Franklin. Over a period of several decades, this former teacher and son of the Karoo has risen to become one of South Africa's most influential opinion makers, mediators, and agents of reconciliation in the difficult process of liberating South Africa from the bonds of racism, injustice, and oppression. At the same time, the life and contribution of Franklin Son is emblematic of someone who, in spite of the oppressive system in which he found himself, consistently flourished professionally. In the process, he has achieved widespread recognition amongst his own people, but also amongst those to whom he was opposed, as a principled and resolute leader, a leader with indisputable integrity. Despite the socio-political system in which he was forced to function for a large part of his life, and which always fed the perception that so-called people of color were second-class citizens of South Africa, Son never allowed his humanity to be defined by an unjust political order and a corpus of discriminatory laws. Through the integrity of his person and his leadership, as well as his unfailing faith in the power of the reasonable argument rather than in the path of violence and disorder, he has made a decisive contribution in his own striking manner to the steering of the ship of South African society in his own, in his own way. He symbolizes values such as reasonableness, democracy, nonviolent persuasion, integrity, reconciliation, and justice, the kinds of values to which this university is wholeheartedly committed. I'm not going to repeat all the achievements of his career that Niku referred to at the graduation ceremony, but I do wish, and I think our Chancellor also referred to this, but maybe I could put a slightly different spin on it. I do wish to remind you that the enormous stature which Dr. Song had achieved as a public figure by the early 90s, both in South Africa and internationally, eventually resulted in the exceptional honor of being appointed in 1995 by President Mandela to the key position of Democratic South Africa's first and first black ambassador to the USA. He filled, as we know, this post with great distinction until 1998. Until his appointment, Son served on the board of directors of various large and prominent South African banks and business organizations. However, he resigned from all these positions upon his appointment as ambassador to the USA in order to avoid any possible conflict of interest. And I think you will forgive me if I may say something a little bit on the more controversial side, but in so doing, Franklin Son provided an example of moral leadership and of corruption-resistant conduct which could yield much fruit if followed by some other, and may I also say some pretty senior, public office holders in this country. 
I am just about done. In the ranks of great South Africans who this country has produced, Franklin Son is a shining role model. His life serves as a witness to his selfless service, purposeful leadership, unimpeachable integrity, and an insatiable concern for justice for all South Africans. What is more, he is one of the most important agents of reconciliation of our time. Stellenbosch University is privileged to be able to confer an honorary doctorate <coughs> upon this exceptional man. Therefore, I ask you to rise and to drink with me the health of Franklin Abram Song. Good afternoon, ladies and gentlemen. Goedemiddag, dames en heren. Baie, baie dankie. Ja, baie dankie vir hier die besondere commendatio by dit heer Nico en heer Anton. Ek wil betuig dat to hulle nou klaar is met Dr. Jan, denk ek, ek denk, om Dirk, jy het ook sêke so gevoel, Hoe hel, wat gaat hulle nou van ons sê? <laughs> en, uh, maar Anton, ek wil vir jou sê, jy het glad nie so slecht gedoen nie. <laughs> wat, ek, wat ek vir Nico gesê het, kan maar vir jou ook pas. Jy kan nog so met jy aangehou het. <laughs> en, uh, ek waardeer het geweldig, maar ek waardeer het ook om in Stellenbosch te wees. Nou, uh, baie is gesê, en ek wil ook speciaal, ek ken Johan, kom nou Hy was nog een kind toe ken ek om. En nou lyk hy ouwer as ek. <laughs> maar hy wil net sê dat jou toespraak was uit Muntend vir ochend. Soos gewoonlik, rechtheid soos jou ma was. Op die man af. Sonne verskonings. En dis goed om sulke stemme te hoor. En jy het ook so mooi diep stem. Ek dink jy moes eindelijk een popster gewees het. Maar baie dankie daarvoor en vir julle almal wat gedink het om my op hierdie wijse uit te sonder. Nou, wat sê mens nou? En vooral as jy wil kort wees. Ek is ook gelukkig dat ek uh, pa gehad het. Wat min of meer vir ons die, die volgende gesê het, wanneer die eerste skoot gevier word, dan begin die vredesproces. En dit kenmerk ook jou lewe om Dirk. Baat nie om vrede te maak as een landlik so sirien. En dit baat nie om net jou kant te druk, sonder om die kant, die ander kant van die ander ook te hoor nie. Maar om onverskrokke te weet waar jy staan, ten opzicht van die groter ideale. Nou, jy weet, ja, een van Stelmos, sy heel groot is, in my opinie, was Johan Degenaar. En Johan het sy klasse heel, heel tyd begin met die eenvoudige gebed. Heere, dankie, dat hy die mens christen gemaakt het. Leer nou, Heere, dat die christen mens word. En jy weet, ons kan oor die technologie gaande gaan, gaande wees. Ons kan alle studies doen, maar as dit nie, as die mens nie kern daarin is nie, dan leed het maar soos een verworpe oukar op die plaas werf. Mense moet dit drijf. En in hierdie opzicht, sonder om te veel tyd te neem, wil ek net een perspektief uitleg, En dit is nou maar bloot, hoe ek ook uit die aard van my eeuwe, eie levens ontstaan en my eie levens benadering en die kyk van sake. En ook my eie uitwerk van, ook by die my pa beinvloed, dier hoe werk jy die by die man wat vrachtig alles in sy vermoe doen om jou vijand te wees. Wat jou verstoot, wat jou nomineer, naam gee, wat jou ontdoen, wat maak jy met hom? 
En je kan met hem bekleed. En je kan hem beveg. Je kan hem skiet. En dan lijkt je land zo serieus. Zo serieus. Of. Je kan achterkomen. Wat om dreef. En dit verstaan. En daarop een spreek. En je weet toen ik als ambassadeur aankom in Amerika. Kon ik die woord Amerika ambassadeur niet spelen. Nie. Toen ga ik zitten denk ik. Wat ga ik nou hier doen? En wat behoort ik te doen? In jullie groot land. Uit een klein landje in die zuiderpunt van Afrika. En doe ik heel gauw op mijn eigen mantra af. Teruggegaan. Dat het is bij je beter om je belangen van die andere in te verstaan en daarop in te spelen, zo net je eigen te drijven. En ik denk om Dirk, jij zal samenstem, dat is je ook steen van vrede maken. Je moet die andere verstaan. En ik was op een geweldige, aangename wijze die Amerika ontvang. Because I constantly try to understand their interests. And I try to align their interests with our own. And before long, I, I, if you don't mind me talking about myself, just one line. A book was written about Massachusetts Avenue and the ambassadors of that time. And they quoted, they wrote about me a, a, a couple of pages, about Joan and I. And they said, and they referred to me as ambassadors, most controversial, yet most popular ambassador. And I think the popularity lay in the fact that I truly tried to understand the American mind and work with it. And so it was with Afrikaners as well. And I think one of the most impressive people I knew in my whole life was a man I met at Stellenbosch. At Stellenbosch. It's a name, name by the name of Andre Juch, who lived along, along the Easter of here. And so many others were born and, and taught here, and I knew them not only as persons, but as intimate friends, Anton, Willi, Bernard, Ach, I knew them all, like the Fries. I knew them all personally, and I understood one thing, that they are for South Africa. I knew him, Anton, well, I knew his wife, I knew the Ruperts, and you can say anything about the Ruperts, as always Julius Malema says, the Ruperts. <laughs> They are South Africans, they're South African people. They want the best for this country. Now the perspective I want to give that I'm also battling with why it was asked here, would people destroy statues, burn paintings, paintings of struggle heroes, Molly Blackburn's painting was burned, destroy Universities, it's almost like the Middle Ages. It's like defacing your own face. Why would that be? And you know the conclusion I'm increasingly coming into, too, is that, let me just interrupt myself by, myself by saying, I always had the saying on those troubled years on campus, and as I moved among my colleagues, and very often was elected by university and Technicon vice chancellors to be the spokesperson and the organizer of themselves. And I said, guys, don't listen to the music, listen to the words. As he clip his spot and he canisters by the strandrook, this music, what would he say? In the intellect, of a kundige, of a soeker, moet dan bij je voorzichtig wees as je vinger optel en sê, kijk hulle, kijk hoe gaan hulle aan. Vraag, wat sê hulle? Ek het altijd vir my collega's gesê, man, 
Weil ich das schon gesagt habe, sie sagt, never mind, man. was sehen die Studenten? Nun wird ich denke, was sehen die Studenten? Nein. No. Nein, no, sie so wel sprechen, so ist uns nicht. Und auch nicht die Plattform, die uns genießt nicht. Aber alle will praten. Und was mir für alle auffällt, als die Studenten, die wel praten, als jung, Meisjes aan per se, klimmetjes. Net zulke jong kinders. Maar hulle begrip, hulle verstaan van wat voor hulle verkeerd is en wat hulle wil he, is helder en so duidelijk dat niemand het kan mis nie. Ek sê baie keer van studenten, groot fout wat hy maak, soek ouders met tieners, die onderskat die ook kinders. Yes, my student, my young man is a slim, a slim, a slim. You do very good to be able to listen, as I'm trying to talk. And you know what I think, where is it now in South Africa? I think we've stolen their dream. As I get now, and if you're ready to do it, you can sit. En jy weet, as jy iemand sy droom steel, dan traak hy oor niks meer. En I think that is what they trying to tell us. En I think unfortunately the two culprits was the element of elevation given to this thing called bloody money. The people, but now, struggle heroes define themselves. They define themselves in terms of how much money they have. What is that now? How much is it enough now? How come? How come is it now important to be the richest man in the land? Why now? And what does a young man now do to make a young kid go to school, a young student? And more than that. Maar vandaag het ons nog gehoor bij jou aan, geld is goed as jy het aanwend tot verreiking en verdieping van die gemeenskap. Maar as het een symbool word, een status symbool, iets om te he, so die jy beter kan wees as die ander. Diep sakke met kort arms, dan is het een verderflikheid. En ek het een heilige en een ongenadige vijf, Weerwel aan geld as een symbool. En ongelukkig, soos nou mooi daaraan dink, ek sit nou soos een leerder of student op my bank en ek lees die korante en die korante gee op hoe reik die man is en hoeveel hy nou gemaakt het en daardoor het hy nou status in die land en in die wereld. Beindruk dat die jong mense Maar dan gaan hy hier, dan neem hy die geld en hy verkry dit op enige moendelike manier. In die possible way. Want het geef vir my gevoel van goedheid en beter as ander. En dan kom die corruptie, want ek wil beter en meer as die ander een. En ten sê ons, en daarom wat ek so blij was om ons kanselier te oor praat, Ten sê ons anders begin dink oor welvaart. Anders begin dink oor geld. Gaan ons vind dat die edifis is wat ons opbou om vir ons kinders te wees hoe grand en hoe rijk ons is. Moet ons die skrik is wat afbrand nie. As hulle sê pa, in dit, bring die Petro op om het brand het af voor om. Want ek soek nie dit nie, ek soek iets veel meer dieper. Ek soek waar oor die genare gebid het. Ek soek menselikheid. En dan daarmee is saam die tweede element, waar ek dink ons jeug sy droom gesteel is. Die idealisme van jong mense is met die ding wat ek noem. Jy weet, ons het alles daarvoor gegee, vir politieke macht. Pauwag! Money and power. And this is not here. 
dat hij er denkt niet. En hij dit niet hier een pakketier voor die opvoeding niet. Dan baat het ons ken nie sterre nie, oom Jan. Baat nie ons ken nie beste wetenskappe, skinners het op, skinners het wil afbrand, van die brandsteek nie. As jou eie kind vir jou sê, pa, jy het baie, baie miljarde, maar ek wil het hier nie. Soek iets dieper, ek soek iets anders. Nou, dis het droom. That is idealism. And education is a process of idealism. Die beste uitwees. En vandag sit ons werkelijk met een probleem. Dat ons baie makkelijk die swakste en die meest korrupte president in ons land het. Maar dis nie so erg nie. Dis nie so erg nie. Ons verdier om. Dis al raad. Want ivers in ons Ivers is ons daar ook so'n bykie daarvan. En ten sê, die korruptie van geld, die korruptie van mag, aangespreek word, en gepaketeer word, tot in die fysika klas, wat maak jy met mag, wat maak jy met politiek. Ek is een van die wat met jylle saamstem, dat my die wat tekort gelewe het, sê dat sy vrystel. Maar ons het die voordeel dat ons sy ideaal nog het. We have his idealism, we have his dream, for which he said, I'm prepared to die. Ons het het nog. Maar die vraag is, wat maak ons dan nie? En vir die media wil ek sê, Opou praat oor hoe reik mense is. Praat oor hoe goed hulle doen. Praat oor hulle idealisme. Praat oor wat hulle bereik het in die lewe ten einde van die wereld een beter wereld te maak. Opou vir mense vertel van hoe belangrik mag is. Mag is nie belangrik. En weet jy, ek praat nou Maar ek is seker een van die enigste persoon, as ek net vir myself op my skouwer kan klop, wat vir meneer P.W. Bote aan die oog kon kyk en sê, meneer, ek is nie bang vir jou. Wat ek vir jou wil sê, is my meer belangrik, as wat jy gaan reageer op my. En kom wil jy eerst reis in een hand by my aan en hy sê vir my man, ek kom nou van die groot krokodilla van die boot af. En hy sê vir my, hy het nou al heel paar malle aandrange gehad dat jy aangehou moet word. Dat Franklin Son aangehou moet word. En wil jy nie met hom gaan praat nie? want ek wil nie die man aanhou nie. Ek wil ook nie aanhou. En met ander woorde so, dink, wat in Pewese kop aangegaan het, is dat die man verstaan my belange, soos ek sy belange verstaan, en hy noop my daartoe, om saam met hom die pad te loop. En dis wat ek hoor van Dirk Matsch, en wat ek lang al vir hom admiratie gehad het. Net die laaste woord oor vrede. Vrede is vrek makkelijk as die oorlog amper klaar is. En om amal sê, nou is nou uitgeskiet, nou moet ons vrede maak. Maar om vrede te maak, as die feit aan is, as mense met bloed in die oor na jou kyk, as mense vir jou sê, jy is een uitverkoper, van jy praat met die boere, en as met die boere skiet, then it's tough. Want dis ook een ideaal, is een stuk idealisme. En as iemand vir my moet vraag, hoe red ons die jeug, dan sal ek sê, 
Ons gaan die Heere red, dier na hulle te luister. En dit, en, 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 uh, wim ek dink, die hele universiteit het hierdie jaar goed gevaar, jyre, 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 Nico, en die ander, want ek het gehoor by my broer en by ander, dat hier word het geluister, hy word nie gepraat, nie word geluister, en die idealisme van die kinders, the idealism of the children, and beginning to be understood. And even if we don't agree with the idealism, we honor the idealism. And you did for God, Gesee, Johan, ons het die wereld opgemors, nie hulle nie. Ons het het opgemors, nie hulle nie. En ons, my nou vir hulle geleentheid gee to live their dream en ons moet na hulle luister wat hulle droom is en ons moet op op vingers wees hulle sal brand jy weet nou to my ook kampus hy leek daar in pijn af to stel hulle nou a ou collega van my maar baie baie belangrike John Volmink, stel aan om net te kyk of die saak kan, of hy die saak kan gaan beredder. Die rektor daar het op vlug gegaan. En ek bel om, ek sê vir hom, John, you can't take over and run an office off campus. You must be on campus. He sê, ja, they're throwing stones. He sê, I'll walk up with you. If you decide you're going to go on campus on Monday, call me, I'll come and I'll walk up with you. I will walk up on the campus. En as hulle die klippe moet gooi, moet hulle gooi. En as hulle dood moet gooi, moet hulle dood gooi. Perhaps it's a small price to pay to get peace back on our universities back in South Africa. We must have that courage. And we must have that nobility of heart and we must have open hands and we must have an uncorruptible heart. Ek sê baie vir my kinders, ek het nie veel om vir hulle oor te laat nie. Maar ek dink nie, ek was ooit korrup nie. Ek kan nie dink dat daar tyd was dat ek my hand op een check sal skryf of een gave sal ontvang wat ek nie verdien nie. Het is een droom. You can live incorruptible, not incorrupt, incorruptible. Wat as mense hoor, as mense versê, hy gehoor Anton van die kerk is korrup, hy moet die woorders sê, nie Anton, never. Dit is een droom. Nie hierdie kortpaaitjes, wat my partij die aansie nou vat, en arm mense van die thuislande is nou die rijkste mense in die wereld. What about that? What about that? Where is that going to get us? En as jy nou vir my sê, wees jy bietjie spokesperson vir die jeug vandag. Wees jy bietjie die spokesperson. En wil ek sê, the youth is saying to you, stop your nonsense about power, stop your nonsense about amassing billions of rand so that you can just be important. Live our dream. Give us a dream. And our dream is what I suggested we have. Maar onverstaan my goed, ek is nie teen welvaart nie, teen geld nie, wie so wees. Maar meer van wat jy gesê het, Johan, what do we do with it? Waar? Hoe sê dit aan die Bijbel? Bewaar vir jou skatte waar die mot en die roes het nie kan verniel nie. Dis wat tel. En ek wil vir Stellenbos 
eer vir wat jylle bemacht. Jylle is een groot universiteit. Ons, skies Anton, ons is een groot universiteit. Het is wereldbekend, maar ek wil nie hee. Stel hem ons my net bekend wees vir jou uitsonderlijke prestatie, die machtig meise slimman, Jan. Maar ek wil hier stel hem ons wat bekend wees as die universiteit met die hart. Met die hart. A university with idealism. And the idealism that can point the world to a better path. Baie, baie hartelijk dankie vir julle allemaal. Ek waardeer dat ten seerste. En Joan sê vir my, ook Crispin en Lisa en Devin en Hedda en Julian, my kinders en broers en sisters, hulle sê ook, thank you very much, dat julle goed in die omraak sien wat ons Notre Dame sien. Ja.